Welcome to Sports Life presented by Cool. Apna the shathe achi ami Monjuri Azad. Ye bong shay shonge achi ami Sohail Abid Hussain sami. Amra jokhon Sports Life ta shuru koi, prote din ki tonic formality er motho di amader ke jeta hoy. Prote moto amra makeup room e jai, amra proper costume puri. Then studio to jokhon ashi ta jokhon amader back end e jara kaj kora, amader ke talk back puri e den. Ji. To ero kono mai je kotha bata prosonge, amader jini talk back puri e den. Parenting da amake bolsi lan je talk back ami thik thak moto shunte bhatsi kila. I will tell you about the talk. 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 I will tell you the talk. I will tell you the talk. I will tell you about the talk. I will tell you about the talk. I will tell you about the talk. সম্ভাবনা থাকলেও শুধু সদিচ্ছার অভাবেই বিশ্ব ক্রিকেটে ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে পারেনি বিপিএল দায়িত্ব পেলে এক থেকে দুই মাস সময়ের মধ্যে টুর্নামেন্টের চেহারা বদলে দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস সাকিবের একদিনের জন্য গলফ অয়েলের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব নিয়ে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিপিএল বরিশালের অধিনায়ক তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের মাঠের প্রধান নির্বাহী এবার সিইও হলেন বাংলাদেশ গলফ ওয়েলের তবে তা একদিনের জন্য প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন আগে এবারে নতুন ভূমিকায় নতুন এক সাকিব তবে সাকিব থাকবে না আর সেখানে ক্রিকেট থাকবে না তা কি করে হয় শুরু হতে যাওয়া বিপিএল ঘিরেই সব প্রশ্ন ডিআরএস নেই জার্সি নেই স্পন্সর নেই একসময় আইপিএল এর পরেই যার অবস্থান ছিল সেই বিপিএল এখন কোন অবস্থানে আমার আইডিয়া নাই স্ট্যান্ডার্ড আপনার মতে পারেনি না চাই নি যায় না বলাটা ডিফিকাল্ট চাইলে না পারার কোনো কারণ আমি দেখি না বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা তো আমার ধারণা আমরা সত মনে চাই নি কখনো এরকম কিছু করতে তাহলে সমস্যাটা কোথায় 16 20 কোটি মানুষের একটা দেশে যেখানে এত পছন্দের একটা খেলা এটা বাজারটা থাকবে না এটা তো বিশ্বাস করা খুবই দুঃখজনক মানে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না সেই জায়গা থেকে আমার ধারণা এটা মার্কেটিং জায়গা থেকে অবশ্যই বড় একটা ফেলিয়ার যে কারণে আসলে আমরা এরকম একটা বাজার ক্রিয়েট করতে পারিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে সাকিব টেনে আনলেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের কথা এখন এক প্লেয়ার একদিন আসবে দুই দিন চলে যাবে কে কখন আসবে যাবে কেউ জানে না ড্রেস পায় না এখনও প্লেয়াররা আমি নিউজে দেখলাম আপনাদের থেকে জার্সি হ্যাঁ মানে একটা যা তো অবস্থা এর থেকে আমাদের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মেবি আরও বেটার ওয়েতে হয় কারণ তারা আগে থেকে টিমটা গোছাতে পারে আরও আগে থেকে জানে যে টিমটা কি হচ্ছে এবং তারা সেইভাবে কাজও করতে পারে সো আমার ধারণা আপনি যদি নেক্সট ইয়ার প্রিমিয়ার লিগে দেখেন অলরেডি সবাই জানে কার কোন দল আছে বিপিএলে তো আমরা কোনো কিছু ঠিক ঠিকানা বুঝতে পারি না ম্যাচ শুরু হওয়ার পর থেকে আসলে বিপিএলটা শুরু হয় যে ছয় তারিখে যখন ফার্স্ট ম্যাচ হবে তারপরে থেকে বিপিএল তার আগে বিপিএল না সমালোচনা করা সহজ কিন্তু পরিবর্তন কি সম্ভব যদি কখনো বিপিএল এ সিও হন তবে কত দিন আর কিভাবে বদলাবেন টুর্নামেন্ট আমাকে যদি সিও দায়িত্ব দেয়া হয় বিপিএল এর আমার বেশি দিন লাগবে না আমার ধারণা এক থেকে দুই মাস লাগবে সব কিছু ঠিক করতে পুরো সব কিছু বাদ দিয়ে নতুন করে আবার ড্রাফট হবে অকশন হবে ফ্রি টাইমে বিপিএল হবে সব আধুনিক টেকনোলজি থাকবে ব্রডকাস্ট ভালো থাকবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভেনু থাকবে प्रसंग चले क्लाब गो जे रखम प्रिपेयर थे अर्थात क्लाब गो प्रिपेयर हर जे रखम सूझ पाए फ्रांचाइजरा सरकम सूझ पाए कि ना प्रिपेयर हर जो सामग्रिक विषय नहीं कथा बोलते चाहिए संगे जुक्त हम रकिबुल हसान वीर मुक्तिजोधा सबक अधिनयक बांग्लेश जतियों क्रिकेट दल रकिबुल भाई आशा कर अपनी सुनते हमें सकिब अल हसान जो मंत्य कर विपिएल चाहते ढाका प्रिमियर डिविशन क्रिकेट लीग अनेक बस अर्गानाइज आपनी कि विषय संगे एकमत कि ना ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে আমার একটু ওই বলে অ্যাপোলজি দিয়ে রাখি যে আমি যখন কথা বলছি তখন আমি গাড়িতে আছি আমন্দ রোড তো হয়তো কিছুটা আমাকে আপনারা দেখতে পাবেন বা হয়তো লাইট কম থাকবে বাট আমি শুনেছি সব কথা সাকিব যে কথাটা বলেছেন একটা তার মূল মোটা দাগে যদি আমি বলি 
সে বলতে চেয়েছেন যে যে কোনো টুর্নামেন্ট বা বিপিএল এর মতন একটা এত বড় একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি আমাদের টুর্নামেন্ট ডোমেস্টিক ক্রিকেট এর এত ইম্পর্টেন্ট এগুলোকে আরো গোছালো ভাবে করা হয়েছে অর্থাৎ পেশাদারিত্বের কথা বলেছেন একটা এটা হবে একটা প্রফেশনালি ওয়েল অর্গানাইজড ভাবে হওয়া উচিত না প্রশ্ন আসে ক্লাবের সঙ্গে উনি তুলনা করেছেন नामगुल তারা বিজনেস কমিউনিটি থেকে আসতেছেন ক্রিকেট লাভার অবশ্যই তারা কিন্তু ক্রিকেটিও নলেজ বা ক্রিকেটের সঙ্গে যে প্রোগ্রাম প্ল্যানিং করে যে ধাপে ধাপে যে কথাটা সাকি বলে গেলেন উইচ ইজ ভেরি ট্রু এবং সেভাবেই হইতে হবে তো এখানে হচ্ছে না এই জার্সির কথা আসছে বা আরো অন্যান্য কথাগুলো যেগুলো আসছে তো ডিআরএস এর প্রসঙ্গে আমি অবশ্যই একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে চাই যে ডিআরএস আমার আমরা গতবার যেটা ছিল ওই রকম ভাবে রাখবো সেমিফাইনাল চারটা ম্যাচে যায় ডিআরএস হবে কারণ ডিআরএস যারা টেকনোক্রেট যারা অপারেট করে এই অপারেট হাতে গোনে কয়েকজন আছে আপনার হকসাই লাগে হকসাইটা নাই এটা পাওয়া যায় না পৃথিবী বিভিন্ন জায়গায় এখন খেলা হচ্ছে তো এটা এইটা হলো এই সাইডটা গেল বা তারপরেও এখানে আমরা আজকে যে একটা মিটিং করেছি আমাদের টেকনিক্যাল কমিটির আমরা সেই মিটিংয়ে কিন্তু আমরা একটা ডেমো করেছি এবং টিমস আর ভেরি স্যাটিসফাইড তারা যে তারা যেটা দেখেছে যে এখানে আমরা রেজলিউশন বাড়িয়ে দিয়েছি এখন আমি ফিল করি যে সাকিব যেটা বলতে পারে নাই বা আমি সেটা একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হলো আপনি যদি আইপিএল এর কথার সঙ্গে দেখেন আইপিএল এর যারা ওনার তারা কিন্তু পারমানেন্ট ওনার তাদের ফুল ফ্লেজেড অফিস আছে এবং তারা সারা বছর তাদের একটা প্রফেশনাল ক্রিকেট ওরিয়েন্টেড ক্রিকেট নলেজেবল লোক সাবেক খেলোয়াড়দেরকে কিন্তু তারা সম্পৃক্ত করে রেখেছে এবং অকশনের সময় দেখবেন তারা সবাই বসে থাকে এবং এর পিছনেও কিন্তু আর একজন আর একটা গ্রুপ কাজ করে তারা সারা বছর তারা দেখে পৃথিবীর কোন খেলায় কোন দেশে কোন প্লেয়ারগুলো তারা ভালো করছে বা তাদের টিমের জন্য ফ্রান্সাইজি টিমের জন্য কাকে না যেতে পারে কোন পজিশনে বোলার না ব্যাটসম্যান তো এই জিনিসগুলো আমাদের এখানে কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজিরা করেন না কারণ ওনাদের মালিকানা নিয়ে ওনারা ওনাদের প্রাইড সম্মান ভালোবাসা সব ঠিক আছে কিন্তু যারা রান করবে সেই রান করার লোকগুলোকে কিন্তু অনেক আগের থেকেই অনবোর্ড করা উচিত এবং অনবোর্ড করে তাদের দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া উচিত এবং সেটা হইতে হবে কারো মানে ইসেতে না তোষামো দিতে না এবং কারো কোনো রেফারেন্সে না এবং জেনুইন যারা ক্রিকেট ওরিয়েন্টেড ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ালা লোক তারা যদি এটার পিছনে কাজটা করে তারা দেখবেন তারা কিন্তু চেকলিস্ট করে প্ল্যানিং করে একদম সুন্দরভাবে এই কাজগুলো করে ফেলবেন যেখানে আর এই সমস্যাগুলো হবে না জার্সি কি হবে না হবে প্র্যাকটিস জার্সি কি হবে ম্যাচের জার্সি কি হবে এভরিথিং হোটেল বুকিং এগুলো হয়ে যাবে তো এখানে আমি মনে করি পেশাদারিত্বের অভাব এখনো পিপেলে আসছে কিছুটা ফ্রাঞ্চাইজিরা তারা হয়তো বুঝবেন এবং আগামীতে আমরা হয়তো আরো ভালো এখন তিন বছর করে আসতেছে অনেকের কন্ট্রাকচুয়াল অবলিকেশন ওনারশিপটা তো সেটা যদি হয়ে যায় এবং আমি এক্সপেক্ট করি যে তারা যেন ক্রিকেট ওরিয়েন্টেড সাবেক খেলোয়াড় বা অর্গানাইজারকে দলে ভিড়িয়ে তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিড়িয়ে ফুল ফ্লেজেড একটা অফিস করে তারা যেন এইটা রান করেন কারণ এই ক্রিকেট তাদেরকে কিন্তু বড় মাইলেজ দিবে তারা এবং তাদের মার্কেটিংয়ের জন্য একটা ভালো একটা ভালো ছেলে বা ভালো মানুষ ওয়েস সাফিসিয়েন্ট নলেজ তারা যেটা চাবে অবশ্যই তারা মাইলেজ চাবে মার্কেটিংও করতে হবে তাদের প্রোডাক্ট কারণ তাদের টিমের ফ্র্যাঞ্চাইজি তো একটা প্রোডাক্ট একটা টিমের নাম যখন আর তো কাজে সেই প্রোডাক্টকে মাইলেজ দিতে হলে অনেক কিছু করতে হবে কারণ ক্রিকেটটা বিপিএলটা ইস এ শর্টেজ ভার্সন অফ দ্য গেম এবং এই শর্টেজ ভার্সন গেমটাতে কিন্তু আপনি এখানে যেমন এন্টারটেনমেন্ট আছে কালারফুলি করতে হয় এটা ফ্র্যাঞ্চাইজিরা নিজেরা করেন বাস বাস ব্র্যান্ডিং করেন প্যারেড করেন সব কিছু করে তা প্রচার করার জন্য এবং একই সঙ্গে এই খেলাটা খেলাটা কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সাংবাদিকভাবে সাহায্য করে 
স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কারণ এখন ক্রিকেট টি টোয়েন্টি কিন্তু ইজ এ রিয়ালিটি এখন এবং আমরা খুব দেরিতে বাংলাদেশে এটাতে এসছি ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব একটা টি টোয়েন্টি হয় না সেইভাবে এবং একই সঙ্গে আপনি যদি দেখেন যে আমাদের এই টি টোয়েন্টির যে নাকি এই ভার্সনে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো করেছি শেষের দিকে এসে কাজে এখানে যদি তারা অর্গানাইজ যদি তারা করা যায় আমাদের যে ইনভেস্টমেন্টটা যে আর্ন টাকাটা আর্ন করে এখানে কিন্তু ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু এই এটা রি ইনভেস্টমেন্ট হয় ইট অর্গমেন্টস মানি এটা একটা আয় হয় এই আয়ের টাকাটা কিন্তু গেম ডেভেলপমেন্ট এজ গ্রুপে ক্রিকেটে কিন্তু ইনভেস্ট করা হয় কাজেই এটা তখনই ভালো হবে এর একটা দিক ঠিক আছে ফরেন প্লেয়াররা আসতেছে ড্রেসিং রুম শেয়ার করছে আমাদের প্লেয়াররা সাহস বাড়তেছে বাট গোছালো হইতে হবে এটা আমার কথা আমি সাকিবের সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে আমি ওইটাই বলবো যে সাকিব রকিবুল ভাই খুব চমৎকার ভাবে আসলে পুরো বিপিএল এর উপরেই আপনি হচ্ছে গিয়ে আমাদের আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার করে দিয়েছেন ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য একটা ইমার্জেন্সিতে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হলেন ধন্যবাদ রকিবুল হাসান যুক্ত ছিলেন আমাদের সঙ্গে একবার ফাইনাল খেললেও বিপিএল এর ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হয়নি তাসকিন আহমেদের এবারে হতে চান আসরের সেরা বোলার ইনজুরি কাটিয়ে দারুণ ভাবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের প্রস্তুতি নয় একদিন পরেই শুরু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট বিপিএল প্রস্তুতিটা তারই ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মিরপুরের সকালে গা গরম করার এর চেয়ে বড় উপায় আর না দেখে সৌম্য নাসিরদের এই ফুটবল ম্যাচের আয়োজন ওয়ার্ম আপে ঢাকার অন্যতম পেসার তাসকিনও এসে যোগ দিলেন খানিক বাদে বিপিএলে একবার ফাইনাল খেলা হলেও ট্রফিটা এখনো ছুঁয়ে দেখা হয়নি তাসকিনের ইঞ্জুরি আর পুরনো সময় পেছনে ফেলে এবার নিশ্চয়ই আশাবাদী তিনি ডেফিনেটলি ইচ্ছা তো আছে যে ভালো করব ইনশাল্লাহ সেরাটা দিব একমাত্র প্রসেসের বাইরে তো কিছু নাই সবসময় বলি ভাই তো এবারও সেম প্রসেসে আছি যে ম্যাচে সুযোগ মানে যখন আসবে সেরাটা দিয়ে ভালো কিছু করার চেষ্টা করবো গত আসরে পেসারদের সফলতা ছিল নজর কাড়া টপ উইকেট টেকার্স তালিকায় দশ জনের ছয় জনই ছিলেন পেসার যার মধ্যে চার বাংলাদেশি মোস্তাফিজ মৃত্যুঞ্জয় শহিদুল আর শরীফুল দলগতভাবে সিলেট ছিল ব্যর্থ চার ম্যাচে পাঁচ উইকেট নিয়ে তাসকিনও ছিলেন তলানিতে এবার ঢাকার হয়ে ব্যক্তিগত প্রত্যাশার পাশাপাশি তরুণ পেসারদের সম্ভাবনা কেমন দেখছেন এই তারকা পেসার সবসময় চাইব যে যাতে আমার কিছু ম্যাচ উইনিং স্পেল থাকে এবং কন্ট্রিবিউশন থাকে এটাই আমার ইচ্ছা কয়েকজনকে দেখলাম রিসেন্ট ডেইজে বিসিএল বা এনসিএল অনেক দারুণ পারফর্ম করছে বিপিএল এর এবারের আসরে তরুণ পেসারদের মধ্যে আলোচনায় আছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের আশিকুল জামান গত মাসেই চট্টগ্রাম টেস্টের সময় বোলিং করেছেন নেটে জাতীয় দলের পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ডো প্রশংসা করেছেন আশিকের আশিক জানালেন বিপিএল ঘিরে তার প্রস্তুতির কথা প্রস্তুতি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই নিতেছি আমাদের কোচ সালাউদ্দিন স্যার আমি ম্যাচ খেললে আমার রোলটা কি হবে সেটা তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সব ধরনের প্রিপারেশনই নিতেছি যখন যে কোনো কন্ডিশনে আমাকে বোলিং করতে দিলে জন্য আমি সেটা পারি বিপিএল এর এবারের আসরে বিদেশি ক্রিকেটারদের ঘাটতির কথা পুরনো তবে উদীয়মান ক্রিকেটারদের জন্য সেটা হতে পারে নিজেকে মেলে ধরার বড় মঞ্চ রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা মিরপুরে দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসে ফিরেছেন মোশরাফি বিন মুর্তুজা নতুন মৌসুমে নতুন নামে বিপিএল এর পুরনো খরা কাটাতে চায় সিলেট স্ট্রাইকার্স বিপিএল এর সবচেয়ে সফল ক্যাপ্টেন মাশরাফির উপর তাই বাড়তি ভরসা ব্যাটিং কোচ তুষার ইমরানের অন্যদিকে প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে প্রশংসায় ভাসালেন উন্মুক্ত চাঁদ পেইসার হান্ট থেকে উঠে আসা সিলেট স্ট্রাইকার্সের নেট বোলারদের যেন ঈদের আনন্দ কারণ যিনি এগিয়ে এসে সবার সাথে হাত মেলালেন তিনি মাশরাফি বিন মুর্তজা মোহাম্মদ আমির আর থিসারা পেরেরার মতো বিদেশি তারকা ক্রিকেটারও যোগ দিয়েছেন সিলেট শিবিরে কিন্তু সব আগ্রহ ওই মাশরাফিকে ঘিরেই মাশরাফি দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফিরেছেন আর খুনসুটি হবে না তা কি করে হয় তবে সেসব পর্ব শেষ করে মনোযোগ দিলেন অনুশীলনে কারণ বিপিএল এর সবচেয়ে সফল অধিনায়কের দিকে তাকিয়ে আছে ভাগ্য বদলাতে চাওয়া সিলেট স্ট্রাইকার্স 
দলের আরেক বড় নাম মুশফিকের কপালেও জোটেনি বিপিএল শিরোপা গতবার খুলনার হয়ে প্লেঅফ পর্যন্ত যে ফিরে আসতে হয়েছিল মুশিকে নতুন মৌসুমে নতুন নামে সিলেট স্ট্রাইকার্স পারবে কি তাদের ভাগ্য বদলাতে কদিন আগেই দলের হেড কোচ রাজিন সালে জানিয়েছিলেন দলকে ঘিরে তার প্রত্যাশার কথা ব্যাটিং কোচ তুষার ইমরানও দেখছেন আশার আলো সবাই কিন্তু কম বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মাশরাফি তো চার চার বারো চ্যাম্পিয়ন ক্যাপ্টেন ওকে নিয়েই কিন্তু দলটা গঠন করা হয়েছে এবং আমার কাছে মনে হয় একটা ভালো একটা দল টিম গঠন করেছে এখন রেজাল্টটা যদি পেয়ে যাই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বিপিএল এর নবম আসরে প্রথম ম্যাচেই সিলেটের প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম যাদের নামের পাশেও নেই কোনো শিরোপা সাগরপাড়ের দলটির বিদেশি ক্রিকেটারদের তালিকায় এবারে সবচেয়ে বড় চমকের নাম উন্মুক্ত চাঁদ ভারতের হয়ে আন্ডার নাইনটিন বিশ্বকাপ জেতা এই ক্রিকেটার মূলত এখন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সেখান থেকে উড়ে এসেছেন প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আমি সবসময় বাংলাদেশে খেলতে পছন্দ করি তিন চার বছর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছি প্রথমবারের মতো বিপিএল এ বাংলাদেশের ক্রিকেট স্ট্যান্ডার্ড দিন দিন ভালো হচ্ছে বাংলাদেশের অনেক ক্রিকেটাররাও বিদেশি লিগগুলোতে খেলতে যাচ্ছে বিপিএল ও এগুচ্ছে আমাদের লক্ষ্য থাকবে টুর্নামেন্টটা জেতা চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি ছয় জানুয়ারি থেকে ষোলোই ফেব্রুয়ারি সাত দলের ছেচল্লিশ ম্যাচের জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষায় বিপিএল এর নবম আসর রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা খুব দ্রুতই হয়তো বাংলাদেশে দেখা যাবে কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনাল মেসিকে আর্জেন্টিনা বাংলাদেশ বিষয়ক প্রতিনিধির মাধ্যমে লাল সবুজ দেশটিকে ধন্যবাদ জানান এ এফ এ প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তপিয়া আলোচনাকালীন সময় উঠে আসে বাংলাদেশে মেসিদের খেলা আয়োজনের বিষয়টিও ফুটবল এক অনুভূতির জায়গা এই কথার বড় প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থন দেখে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে লাল সবুজ দেশের উল্লাস পৌঁছে গেছে বিশ্ব দরবারে আর এমন সমর্থন পেয়ে উচ্ছ্বসিত মেসি ডিমারিয়ারাও আর্জেন্টিনায় অনারারি কনসাল লিয়াদ্রো গাবার্ডির সঙ্গে মঙ্গলবার আলোচনা করেন এ এফ এ প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়া গাবার্ডির মাধ্যমে আর্জেন্টিনা দলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান তিনি এছাড়াও বাংলাদেশের সাথে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্পর্ক বাড়ানোর আলোচনাও হয় সেখানে বাফুফে সভাপতি কাজে সালাউদ্দিন যে বাংলাদেশে মেসিদের আনতে আগ্রহী তাও জানিয়ে দেন গাবার্ডি তাদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে এ এফ এ ব্রাজিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুন নেসা আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে কূটনৈতিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন তিনি আর্জেন্টিনার সংবাদ সংস্থা তেলামকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ আর্জেন্টিনার পুরনো সম্পর্কে জোর দেন উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দেশগুলোর মধ্যে আর্জেন্টিনা অন্যতম এছাড়াও ডিয়াগো ম্যারোনার জন্য লাল সবুজ দেশটিতে আর্জেন্টিনা দল যে বরাবরই জনপ্রিয় তাও জানান তিনি তাই তো মেসি ভক্তরা স্বপ্ন দেখা শুরু করতেই পারেন যে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো তারা মেসিকে দেখতে পাবেন এই বাংলাদেশের মাটিতে মঞ্জুরি আজাদ যমুনা স্পোর্টস এই ছিল আজকের স্পোর্টস লাইফ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ